Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Hadirin Jemaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa berapa stasiun TV, juga para netizen di mana saja Anda berada, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian amalan-amalan hati. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas cara mengobati atau memperbaiki hati. Sekarang kita lanjut mufsidatul qalb. Beberapa amalan atau perkara yang bisa merusak hati. Ada banyak hal yang bisa merusak hati kita. Di antaranya adalah pertama Alla yukhlasul qalbu lillah bihaythu yata'allaqul qalbu bi ghairillahi azza wa jalla Pertama tidak tulus tidak ikhlasnya hati kepada Allah dalam bentuk hatinya terkait kepada selain Allah Maknanya terkait kepada dunia, apapun bentuk dari dunia itu, harta, tahta atau jabatan, pangkat, termasuk popularitas, sehingga hatinya menggerakkan seluruh anggota badannya untuk memburu, meraih dunia, meraih pujian manusia, karena ingin populer. Meraih apresiasi mereka, pengakuan mereka, penilaian mereka. Sehingga apapun yang dilakukannya demi dunia. Sampai amalan akhirat pun diniatkan untuk meraih dunia. Rajin sholat agar untung aspek dunianya. Rajin saum agar Dagangannya laris agar cita-cita dunianya tercapai agar cepat dapat jodoh mewiridkan wirid tertentu sekian puluh ribu kali semalaman agar karirnya nanjak dan seterusnya. Jadi jangankan aktivitas duniawi Ibadah pun untuk akhirat dia niatkan untuk dunia. Dan ini kerusakan Tauhid. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah Rahimahullah dalam kitab Majmul Fatawa. Kata beliau, Kullu man allaka qalbahu bil makhluqat ayyan suruhu au yarzukuhu au yahduhu Khada'a qalbuhu lahum wa sara fihi min al-ubudiyati lahum bi qadri dhalik wa in kana fi al-zahir amiran lahum mudabbiran lahum mutasiran bihim mutasarrifan bihim fal-aqil yandhuru ila al-haqaiq la ila al-zawahir Kata Syekhul Islam, semua orang yang mengaitkan hatinya kepada makhluk. Agar si makhluk itu menolong dirinya, membantu dirinya, memberi rizki kepadanya. Berarti 
orang itu hatinya akan tunduk kepada mereka. Jadilah ini semacam penghambaan. Kadar penghambaannya sesuai dengan kadar keterkaitan hati dia kepada orang lain. Maka seluruh amal dan perbuatan serta ucapannya ditujukan untuk meraih ridho makhluk tersebut. Karena ada yang diharapkan dari makhluk tersebut sehingga semua usaha dan ucapannya ditujukan untuk meraih keriduan orang-orang itu. Ini sama dengan orang yang berdoa, berharap, tawakal, bersandar kepada serin Allah atau menjadikan sesama makhluk sebagai wali bagi dirinya. Allah berfirman di dalam Al-Quran di antaranya surah Al-Ankabut ayat 41 sampai 43. Masalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya kamasalil ankabut ittakhadat baitan wa inna ahwanal buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamun Inna Allah ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai wa huwal azizul hakim wa tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al-'alimun perumpamaan orang yang menjadikan wali selain Allah wali itu cakupannya sangat luas Wali itu sesuatu yang dicintai, yang diharapkan. Wali itu sesuatu yang membuat dirinya tenang dan yakin. Tapi yang dia jadikan sebagai wali itu bukan Allah, baik manusia atau benda. Maka orang itu seperti apa yang sarangnya itu? Spider apa bahasa Indonesia? Apa? Laba-laba. Bahasa Indonesia malah lupa. Seperti laba-laba yang membuat sarang. Sesungguhnya selemah-lemah rumah adalah sarang laba-laba. Mudah hancur. Sekali disentuh aja goyang seluruhnya goncang. Selemah-lemah rumah atau sarang adalah sarang laba-laba seandainya mereka mengetahui. Seperti itu perumpamaan orang yang akidah, iman, keyakinan dan sikapnya disandarkan, diikatkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Itulah perumpamaan yang kami berikan kepada manusia dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berakal. Yang pertama, di, di, diumpamakan sarang laba-laba. Kedua, Al-Hajj 7374. Allah berfirman, Ya ayuhan nas, duriba mathalun, fastami'ulah. Innal ladhina yad'una min dunillah, la yakhluku dhubaba wala wizdama'ulah. Hai hey manusia, ini diberikan perumpamaan kepada kalian, dengarkan baik-baik, perhatikan baik-baik. Sesungguhnya orang-orang yang menyeru kepada selain Allah. Berdoa, meminta, termasuk bersandar mengaitkan hati kepada selain Allah. Baik makhluk hidup atau benda mati seperti patung, pohon, batu dan yang sejenisnya. Maka ketahuilah yang mereka seru selain Allah itu nggak bisa menciptakan walaupun seekor lalat, walaupun semuanya berkumpul satu sama lain. 
Dan bila yang mereka sembah itu direbut dari diri mereka sesuatu, mereka tidak bisa menyelamatkannya. Patung yang mereka sembah umpamanya, diletakkan di tangannya makanan kue. Ditujukan untuk dia, untuk si patung. Kalau kuenya itu diambil, bisa mempertahankan? Tidak. Malah ada lalat, main slok di kue itu, terus diambil. Bisa mempertahankan patung itu? Enggak. Do'ufal tholibul wal matlub, yang disembah lemah, yang menyembah lemah. Dan mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya. Para Allah makawi dan maha aziz. Jadi perumpamaan orang yang menyandarkan dirinya kepada selain Allah. Termasuk mengaitkan dirinya kepada selain Allah. Itu selemah-lemah makhluk yang bersandar kepada sesama makhluk yang sama-sama lemah. Apa akibatnya? Akibatnya sekali lagi semua amalannya ditujukan untuk itu. Maka rusaklah hatinya. Rusaknya hatinya menyebabkan pertama tawakalnya kepada selain Allah. Kedua rasa mahabbah atau cinta. Rasa takutnya. Rasa berharapnya yang harusnya ditujukan kepada Allah malah ditujukan kepada sesama makhluk karena hatinya lebih terkait kepada makhluk ini yang kedua sampai seperti yang tadi saya bilang ibadah untuk akhirat pun diniatnya untuk meraih keriduan makhluk salat ria saum ria infak sodakoh ria haji umroh Semuanya ria tuh, maka rusak hatinya, hilang ketidakikhlasan, eh, hilang keikhlasan muncul ketidakikhlasan muncul ria, muncul tendensi-tendensi duniawi. Apa akibatnya tertolak? Salat fawailulil muslimin celaka diantap disiksa orang yang salat Salah satu penyebabnya Alladzinahum yura'un Mereka ria Salatnya ingin dapat Apresiasi penilaian Pengakuan dari Sesama makhluk Keriduan sesama makhluk Ditolak oleh Allah Azza Rusaknya salat karena Rusaknya iktikad dia Termasuk alladinahum an salatihim sahun dia tidak khusyuk di dalam salat lalai dalam salat karena hatinya cenderung kepada selain Allah termasuk di dalam salatnya saking cenderungnya kepada dunia kepada manusia di dalam salat pun yang dipikirkannya manusia dan dunia ingat ke kawan-kawannya ingat ke saudara-saudaranya Ingat ke atasannya, ingat ke bawahannya, ingat ke pekerjaannya, sahun di dalam sholatnya. Rusak hatinya, rusak amalnya, rusak juga nasib dia di dunia sampai di akhirat. Jadi akibat yang pertama dari ketidak ikhlasan, rusak akibat dari keterkaitan hati kepada makhluk adalah rusaknya niat kedua rusaknya ibadah-ibadah yang dia lakukan ketiga rusaknya nasib kebahagiaan dia baik dunia ataupun di akhirat adapun di dunia Selain dia dibenci oleh Allah, oleh para malaikat, juga dibenci oleh sesama manusia. Manusia yang mengetahui bahwa orang itu selalu ada udang di balik bakwan. 
Selalu pamrih, selalu ingin dipuji, selalu ingin diberi pengakuan, diberi apresiasi. Semua orang yang tahu gitu kan nggak suka ya benci. Dia mah penjilat, hati-hati kan gitu. Dia mah kalau ada e, kebaikannya pasti ada maunya pamrih tuh. Orang itu pasti dibenci karena merupakan keburukan akhlak. Dan setiap akhlak yang buruk mengundang kebencian. Baik khalik ataupun makhluk. Akibatnya apa? Rusaklah posisi dia. Status sosial dia. Orang-orang jadi tidak suka. Orang-orang menjauhinya. Orang-orang merendahkannya. Itu baru di dunia. loh. Belum di akhirat. Maka pertama semua amal ibadahnya ditolak. Karena amal ibadah ditujukan untuk dunia. Tidak ikhlas ketika beribadah. Ditolak. Allah berfirman dalam hadis kursi. Ana agna syuraka anisyirki. Faman amila amalan. Ashraka fihi maya ghairi. Taraktuhu wa syirka. Aku zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Saingan. Maka siapa orang yang mengamalkan satu amalan yang aku perintahkan. Tapi dia menduakan aku dalam hal niat. Ketika mengamalkan amalan itu, aku tinggalkan dia. Aku tinggalkan perbuatan syiriknya. Enggak diterima. Ditolak. Kalau ibadahnya ditolak, semua janji yang Allah berikan kepada yang ibadah itu, cancel, enggak jadi. Allah janji kasih pahala kepada yang ibadah nggak jadi. Allah janji kasih ampunan kepada orang itu nggak jadi. Allah janji kasih surga nggak jadi. Allah janji kasih perlindungan dari api neraka nggak jadi. Allah kasih kemuliaan dan e, cintanya kepada orang itu semua di cancel, semua nggak jadi. Yang jadi kemurkaan Allah. Yang jadi orang itu diadab. Dilaknat di dunia, dimurkai di dunia, dan diadab di alam akhirat. Nih kita sering berkali-kali menyampaikan satu hadis yang mengerikan. Saking menakutkannya, sahabat yang meriwayatkannya itu Abu Hurairah radhiyallahu an sampai pingsan tiga kali ketika akan menyampaikan hadis ini. Seorang ulama tabi'in datang ke Madinah. Sampai di Madinah ada orang yang di, dikerubuti oleh banyak orang. Ditanya ini, ditanya itu tentang agama dan menjawab. Dia nanya ke orang-orang, itu siapa? Itu Abu Hurairah. Akhirnya dia gabung. Setelah selesai kajian orang-orang pergi meninggalkannya. Dia datang ke Abu Hurairah. Kemudian berkata, Hadithni hadithan. Sami'tahu min Rasulillah SAW. Sampaikan kepada aku satu hadis yang kamu dengar langsung dari Rasul SAW. Kata Abu Hurairah, Taib. Uhadithu, uhadithu ke hadithan. Sami'tahu min Rasul SAW fi hadal makan. Laisa baini, baini wa bainahu si, siwana. Aku akan sampaikan kepada kamu satu hadis. Aku langsung dengar dari Nabi SAW di tempat ini. Antara aku dengan beliau tidak ada orang lain. Berdua saja. Tiba-tiba gemetar badannya. Pucat wajahnya. Gelepak pingsan. Panik ini orang. Di uar air gitu. Siuman. Begitu siuman kata Abu Hurairah, aku sampaikan kepadamu satu hadis yang aku langsung dengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tempat ini nggak ada orang lain antara aku dengan beliau kemudian kelepak pingsan tiga kali sampai setelah tiga kali siuman lalu Abu Hurairah berkata aku mendengar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Inna awalan nasi yukdo yaumal qiyamah thalathatun. Sesungguhnya manusia yang pertama kali dihisap pada hari kiamat tiga orang. Tiga orang mengamalkan tiga amalan hebat. Jarang dilakukan oleh kebanyakan orang. Tapi tiga-tiganya ke neraka. 
Ini pasti sering didengar. Saya sering-sering menyampaikan di tempat ini. Pertama mujahid yang syahid di medan perang. Dipanggil, ditanya. Lima dakutilta. Kenapa kamu terbunuh? Orang ini menyebut. Qatal tu fi isabilik hata kutil. Aku berperang di jalanmu sampai aku terbunuh. Kata Allah, bohong kamu. Para malaikat mengatakan bohong kamu. Kamu berperang agar kamu disebut orang jagoan, pemberani, pahlawan. Dan pujian itu telah kamu dapatkan. Ternyata niat jihad orang ini ingin pujian. Masuklah orang ini ke dalam api neraka. Waliyatubillah. Lihat rusaknya nasib dia di akhirat. Amalnya bagus, niatnya buruk, masuk ke dalam neraka. Kedua, ulama, kiai, ustaz, da'i, mubalik, dipanggil, ditanya. Dia berkata, ta'alam tul ilma wa'alam tu wa qaratu fikal quran. Selama hidup aku belajar, mengajar, belajar, mengajar, baca quran, gitu terus. Sampai mati. Apa kata Allah, bohong kamu. Para malaikat juga mengatakan, bohong kamu. Kamu belajar agar kamu disebut orang alim. Kamu belajar agar orang memuji kamu. Kamu berdakwah agar kamu memperoleh apresiasi, sanjungan, pengakuan. Dan semua itu sudah kamu dapatkan. Akhirnya dimasukkan juga ke dalam api neraka. Ketiga hartawan yang dermawan. Sama nasibnya. Amalannya tiga-tiganya hebat. Tapi tiga-tiganya masuk ke dalam neraka karena niat yang salah. Karena ketidakikhlasan rusak nasib dia di akhirat. Ya. Lalu setelah itu Abu Hurairah menyatakan. Nabi SAW menepuk-nepuk dadaku sambil menyatakan. Mereka lah wahai Abu Hurairah. Tiga orang manusia yang karena mereka api neraka pertama kali dinyalakan. Penyebab dinyalakannya api neraka bukan orang musyrik, bukan orang kafir, bukan orang durhaka. Tapi tiga manusia hebat. Mujahid, ulama atau ustad atau da'i dan orang yang hartawan dan dermawan. Tiganya masuk neraka. Karena apa? Rusaknya hati. Mengakibatkan rusaknya niat ketika beramal. Ibadahnya rusak, amalannya rusak. Nasib dia di dunia sampai ke akhirat juga rusak semuanya. Jadi kita lihat kerusakan yang ditimbulkan karena ketidakikhlasan itu dari seluruh aspek di semua fase kehidupan. Karena itulah maka wajib bagi kita memperbaiki hati. Jangan sampai hati rusak yang mengakibatkan kerusakan dalam hal niat. Rusaknya tawakal, rusaknya mahabbah, roja dan khauf. Yang harus ditujukan hanya kepada Allah. Ini malah kepada sesama makhluk atau kepada dunia. Ini yang pertama. Makanya... Obat atau cara yang pertama memperbaiki hati yang pernah kita bahas adalah dengan ilmu. Ilmu ini obat. Kebodohan adalah penyakit. Kebodohan sumber keburukan. Kebodohan bibit buit lahirnya perbuatan syirik. Kufur termasuk ria syirik kecil tersebut. Ya. Nah, karena itulah maka obatnya adalah ilmu. Inna ilajal ayi as-su'al. Sesungguhnya kata Nabi SAW, obat bagi kebodohan adalah bertanya. Kalau kebodohan, obatnya adalah bertanya menunjukkan kebodohan itu penyakit. Obatnya ilmu dan salah satu cara meraih ilmu adalah dengan bertanya. Dengan ilmu nanti terkikis. Bagaimana cara kerja ilmu dalam mengobati penyakit ketidakikhlasan? Banyak. Pertama, ilmu akan memberitahu dia tentang bahaya ketidakikhlasan. 
Ketidakikhlasan itu luar biasa. Bahayanya bagi pelakunya. Amalnya ditolak. Tidak dapat pahala. Malah diadab. Kena dengan peribahasa yang beken. Dalam bahasa yang keren. Sampai gawe. Teka pake. Bari jeng di. Teke. Bahaya kan. Sudah capek berbuat. Tidak kepake. Malah digetok. Malah diadab. Tahu bahwa ketidakikhlasan risikonya kayak begitu. Maka orang berupaya untuk menghindarinya. Kedua, ilmu akan mengajarkan kepada dia agungnya keikhlasan. Keikhlasan ini benteng loh. Tahu nggak kenapa Nabi Allah Yusuf alaih salatu wassalam selamat dari rayuan perempuan yang sebenarnya dia juga sukai. Fakad hamat bihi wa hamma biha. Wanita itu suka ke Yusuf. Yusuf juga suka kepada wanita itu. Gimana enggak suka? Seluruh daya tarik perempuan ada pada diri wanita itu. Dia cantik jelita. Punya status sosial tinggi sebagai orang istana gitu ya. Terus setelah punya daya tarik begitu. Sebelum merayu menggoda dangdan satakar kebek. Artinya dandannya itu apa satakar kebek tuh? Dandannya maksimal. Tanpa dandan saja sudah cantik ini dangdan. Yang jelek juga kelihatannya bagusnya. Apalagi ini aslinya bagus. Setelah dangdan satakar kebek dia yang merayu yang mengajak. Nabi Yusuf suka, suka bingit. Tahu dari mana? Allah yang kasih kabar. Wanita itu suka, ingin kepada Yusuf. Yusuf juga suka, ingin kepada wanita itu. Kenapa bisa selamat? Karena diselamatkan oleh Allah. Kenapa diselamatkan oleh Allah? Allah menyatakan, Innahu min ibadinal mukhlasin. Karena Yusuf termasuk hamba kami yang ikhlas tuh. Karena ikhlas Allah kasih pelindungan. Allah kasih keselamatan dari godaan seperti itu. Jadi keagungan ikhlas luar biasa. Ikhlas itu benteng yang menyebabkan Allah nanti akan melindungi, membentengi dia dari keburukan. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan lain dari ikhlas. Dari sinilah orang yang tahu ilmu maka terobati, terperbaikilah kerusakan hati dalam bentuk ketidakikhlasan, dalam bentuk syirik kecil atau apalagi syirik besar. Dan ini sesuatu yang paling harus kita perhatikan dan memperoleh porsi yang besar demi nasib. Kita di dunia sampai di akhirat. Jadi hal yang merusak hati yang pertama adalah keterkaitan hati kepada selain Allah. Baik kepada sama manusia. Sehingga ingin pujian mereka, ridho mereka. Ingin pengakuan dari mereka, penghargaan, sanjungan. Atau keterkaitan terhadap dunia. Baik harta, ya tahta. Kemudian wanita, kemudian Toyota dan seterusnya ya. Kedua, hal kedua yang merusak hati adalah al-fudul min kulli shayi. Lebay dalam segala perkara, termasuk perkara yang mubah. Lebay itu berlebih-lebihan. Ya. Ada amalan yang mubah. Yang bila dilakukan tidak berpahala, tidak berdosa. Tapi ketika dilakukan secara berlebih bisa merusak hati. Contohnya apa? Contohnya makan, minum, tidur, ngobrol atau berbicara. Termasuk mukhalatoh mujalasa atau bergaul. Berinteraksi dengan sama manusia. Termasuk tertawa, terlalu terlalu banyak tertawa, buruk bisa matikan hati. 
Terlalu banyak makan, buruk dari segala aspek. Termasuk banyak makan mematikan hati. Selain bikin gemrot. Selain bisa merusak kesehatan. Termasuk terlalu banyak tidur juga begitu. Bisa kena erep-erep yang sering tidur. Karena apa? Melemahkan sensor atau urat saraf motoriknya. Sehingga sensor apa namanya e, saraf sensoriknya umpamanya masih berfungsi motoriknya enggak ketika otak memerintahkan sesuatu tubuh ini lambat merespon itu kan yang terjadi pada orang yang erep-erepnya Tidur, kebanyakan seringnya tidur tuh, sepanjang hari tidur. Mau bangun, ingin bangun, tapi susah. Kata otak, teriak aja teriak, nggak bisa, uh kan gitu kan. Gerakan kaki, kata otak. Tapi motoriknya nggak bisa bergerak, lemah, terlalu melemah, merespon. ya Buka mata, kata otak, sadar kita. Tapi membuka mata untuk bentak melek kok susah. Jadi banyak makan, banyak minum, banyak tidur, banyak bicara, banyak tertawa. Itu memberi madharat. Salah satunya adalah me- mematikan hati. Maka berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kata beliau... Semua yang dianggap mubah, tertawa, berbicara, makan, minum, tidur, disebut liqah. Liqah itu bahasa kita apa? Vaksin. Yang dibutuhkan harus dengan kadar tertentu. Tapi kalau vaksin ini berlebih, bisa membahayakan tubuh. Seperti itulah tertawa. Dibutuhkan seperti itulah berbicara. Dibutuhkan seperti itu pula kita tidur, kita makan, kita minum. Dibutuhkan, tapi harus sesuai dengan kadar kebutuhan. Ketika berlebih membahayakan tubuh. Seperti itulah vaksin. Maka berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Wa ammal iktharu min dhalik fa innahu yadurru wa la yanfah. Adapun memperbanyak semua hal yang mubah hanya akan memberi madarat tidak memberi manfaat. Fakulu shayin min hadil asya idak aktar taminhu zorroka illa ibadah. Fakama aktar tamin hazada dalika fi salahi kalbik. Semua perkara yang mubah apabila terlalu banyak engkau lakukan itu bisa membahayakan dirimu kecuali ibadah. Semakin memperbanyak ibadah semakin bersih efeknya ke dalam hatimu. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullah khaslatan tuqsianil qalb. Ada dua perkara yang membuat hati keras dan rusak. Pertama, kasratul kalam. Kedua, kasratul akal. Terlalu banyak bicara dan terlalu banyak makan. Terlalu banyak bicara, dibenci oleh Nabi SAW. Beliau berkata dalam salah satu hadis, Kata beliau, Inna abghadakum ilaya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah Asar-sarun wal mutashaddiqun wal mutafaihikun. Sesungguhnya manusia yang paling aku benci di antara kalian. Dan paling jauh kedudukannya dengan aku pada hari kiamat ada tiga. Asar-sarun dal al mutashaddiqun. Asar-sarun itu lobat catur tanpa bukur. Catur itu maksudnya bukan skak seter. Catur itu ngomong bicara. Tapi nggak ada isi. Itu asar tarun Cerewet banyak omong. al dikun asyad. Dari asyadku, asyadku ini rahang. Dia bicara secara pas, tepat, 
tapi diindah-indahkan sekedar untuk menarik perhatian. Tebar pesona dengan omongannya. Ada yang seperti itu? Ada. Ini dibenci. Mendengar itu para sahabat berkata, Ya Rasulullah, Qad arafna athar tharun al-mutashadiqun. Famal mutafaihikun. Wahai Rasulullah, kami tahu arti athar tharun dan al-mutashadiqun. Lalu apa al-mutafaihikun? Beliau menjawab, al-mutakabirun. Orang yang takabur, orang yang sombong. Tiga sifat bila dimiliki oleh seorang, Orang itu dibenci oleh Rasul Sallallahu dan hina di akhirat karena paling jauh kedudukannya dengan Nabi Sallallahu Nabi tinggi ini jauh di bawah hina dan rendah di mata Allah pada hari kiamat. Karena itu pula maka berbicara buruk termasuk penyebab terbanyak orang masuk ke dalam neraka. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suila Rasul Sallam an aktsari mayudkhilun nasan nar. Nabi Sallam ditanya penyebab terbanyak orang masuk ke dalam neraka. Kata beliau dua al fam wal faraj. Pertama mulut, yang kedua faraj. Mulut ini kecil, tapi dosa keburukan yang dilahirkannya itu bisa lebih dahsyat daripada apapun. Ya, maka ada peribahasa dalam bahasa Arab. Ini peribahasa bukan ayat, bukan hadis. Mengatakan salamatul insan fi hifdil lisan. Keselamatan seorang sangat tergantung dari pemeliharaan terhadap lisan. Kalau terpelihara karena adanya iman, selamat dia. Mengkana yuk minubillahi ulim lakhir faliyakul khairan au liasmat. Kalau iman kepada Allah dan hari akhir, ngomong yang baik, kalau enggak, diam. Jadi banyak bicara, banyak makan, itu mengeraskan hati, membuat hati tersebut menjadi keras. Berkata Abu Sulaiman Ad-Darani, Likuli syai'in soda, wa soda'ul qalbi as-syaba'a, Segala sesuatu itu ada karatnya, ada nodanya. Dan karat bagi hati penyebabnya adalah kemerdekaan. Kemerdekaan. Maksudnya kekenyangan kalau makan tuh sampai kenyang, sampai engap. Engap itu apa? Ya terlalu kenyang. Gerak aja sakit gitu ya. Ini termasuk noda karat bagi hati. Berkata makhul, afdal ibadah ba'dal faraid alju wadzoma. Ibadah yang paling agung setelah menunaikan ibadah yang fardu adalah rasa lapar dan rasa haus. Saum. Lapar dan haus yang mengandung nilai ibadah yang tinggi ya sah, baik yang fardu ataupun yang sunnah. Berkata Baker, wakana yukol aljai aldoman afhamu lil mau lil mau idah, wakalbuhu ila rokoh asro, wakana yukol kasratu toam tadfau kasir amil khair. Kata Baker. Orang yang lapar dan orang yang haus lebih mudah memahami pelajaran dan hatinya lebih cepat untuk mudah tersentuh. Sebaliknya banyak makan bisa menghindarkan dari banyak kebaikan. Bisa meluputkan banyak kebaikan dari dirinya. Apa pengaruh dari banyak makan terhadap keburukan amal? Banyak makan menyebabkan malas gerak, mager, PW. Akibatnya sangat berat untuk melakukan ibadah. Bangun dari duduk aja susah, ugal-ugil karena terlalu berat badannya. 
Mau berdiri lama ketika sholat aja gemeter lututnya karena bobot badannya berlebih. Mau saum saja, waduh saya mah dua jam aja perut kosong, keroncongan sudah gemeter nih tubuh. Kan gitu, nggak kuat nahan lapar. Akibatnya, ah ini kan saum sunnah. Tahajud juga kan sunnah nggak dilaksanakan nggak apa-apa. Akhirnya dia lebih memilih PW dan mager tadi. Berkata Amr bin Al Aswad, ia dah ukasir mina syab makhafatul ashar. Wakana Amr bin Al Aswad, Amr bin Al Aswad sering menghindarkan makan sampai kenyang. Kenapa? Karena takut efek buruk yang ditimbulkannya. Apalagi kita tahu dari aspek kesehatan banyak makan dengan cara yang tak terkendali merusak tubuh. Kolesterol naik, pembuluh darah tersumbat, jantung nanti bermasalah ya. Karena bobot tubuh naik, bobot beban badan yang membebani sendi-sendi tulang juga. bertambah akhirnya bisa sakit persendian gitu ya jalan juga sakit bangun dari tidur mau menapakan kaki ke lantai terasa sakit ada yang begitu ada kadar gula juga naik jatuh diabetes terus tensi juga naik asam urat serba naik persis harga beras sekarang curut so jadi Secara medis seperti itu. Kalau sudah begitu, wah, apa yang terjadi? Malas ibadah, malas gerak, malas untuk melakukan amal soleh dan kebaikan yang lainnya. Berkata lima musyafi rahimahullah. Ashaba yuthqilul badan. wa yuqassil qalba wa yuzilu al-fatana wa yajlubu an-naum wa yud'ifu sahibahu 'anil ibadah Imam Syafi'i itu berkata begini dari pengalaman dan pengamatannya lo Kata beliau kekenyangan ketika makan itu bisa memperberat badan bisa mengeraskan hati mengurangi kecerdasan mengakibatkan lebih banyak tidur dan melemahkan semangat ibadah. Terus berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala ketika menjelaskan tentang bahaya dari kekenyangan karena banyaknya makan. Beliau jelaskan dalam kitab Ad-Da'u wa Dawa. فإذا كان الإنسان يشبع في أول النهار ويشبع في وسطه وآخره فإن هذا الأقل الكثير لا يورث إلا بلادة ونخمة وكسلا عن إبادة الله وقسوة في القلوب. Sesungguhnya apabila seorang manusia selalu kenyang di awal hari kenyang di tengah hari kenyang di akhir hari kenyang. Sarapan dua sampai tiga piring. Makan siang juga seperti itu. Itu baru makan pokoknya. Belum cemilannya baso kupat tahu. Belum cuci mulutnya si montong. Di akhir hari malam harinya dinernya juga begitu. Breakfastnya. Kemudian lunchnya. Kemudian dinernya semuanya penuh. perut diisikan makanan ke dalamnya maka makan banyak yang seperti ini tidak membuahkan apa-apa kecuali kebodohan kemalasan dalam hal ibadah kerasnya hati yang memberikan kerugian besar Bila ini terjadi di bulan Ramadan fayuqra'ul Qur'an min awwalihi ila akhirih fi salatit tarawih وَقَدْ لَا تَجِدُ قَلْبَكَ خَاشِعًا وَإِنَّمَا يَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى هَذِي النُّخْمَةِ فَيَنْبَغِ أَنَّ تَفَطَّنَا لِهَذَا Kalau dibacakan Quran ketika sholat tarawih, dia gelisah. Dia tidak memperoleh kekhusyuan ketika mendengarkannya. 
Karena lutut sudah gemetar kan taraweh panjang biasanya ya. Lebih panjang daripada sholat pada umumnya. Lututnya gemetar. Hatinya, pikirannya, perasaannya ingin cepat selesai. Maka ketika sholat, lihat jam. Ketika sholat, lihat jam. Dihitung berapa menit. Garo-garo te'ahte. Ya. Lihat di saku ada apa. Dilihat uang, dihitung. Macam-macam itu. Itu yang terjadi. Rusaklah sholatnya. Rusaklah ibadah. Karena efek buruk dari kekenyangan ketika makan. Maka berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. وَقَدْ كَانَ السَّلَفُ يَجُّعُ الْوَاحِدْ مِنْهُمُ الْأَيَّامَ طَوِيلَةِ وَمَا يَذُرْهُمْ ذَلِكِ Generasi salafus soleh banyak mengalami rasa lapar tapi sedikit pun tidak memberi maudarat. Kalau umpama kita lapar lebih dari enam jam tidak makan. Orang-orang berpikir sepintas bisa salatri, gemeter tubuh, bisa dehidrasi, bisa pingsan. Itu pikiran orang yang belum pernah mengalaminya. Adapun yang pernah mengalaminya seperti saum. Saum itu hanya terasa lapar lemas pagi-pagi aja ya. Jam 8, jam 9, jam 10 lapar. Lewat jam 11, lewat duhur seger lagi kita. Apalagi kalau udah umpamanya sampai maghrib. Sampai harusnya buka kita nggak buka sampai nambah 4 jam lagi. Dalam pikiran kita pasti semakin lemes. Tapi setelah dialami kok semakin enteng badan dan rasa lapar hilang. Ada istilah intermittent fasting. Salah satu di antara cara diet. Tidak makan, tidak minum sampai 16 jam. Awalnya ditambah lama-lama 18 sampai 20 jam. Apa kata dokter? Kalau ke dalam tubuh nggak masuk makanan selama 16 jam, tubuh akan berubah menjadi mesin penghancur lemak. Karena dia butuh energi, butuh kalori, butuh tenaga untuk menopang tubuhnya. Sementara makanan dari luar nggak ada, dicari bahan makanan yang bisa diolah dari dalam. Nah lemak nih, lalu diolah lemaknya itu jadi energi maka lapar hilang rasa lapar hilang karena sudah terpenuhi dengan diolahnya lemak dari dalam tubuh hilang rasa lapar ada penjelasan ilmiahnya tuh itu yang kemudian disebut dengan intermittent fasting jadi enjoy setelah umpamai harusnya makan ternyata tidak makan hilang rapat lapar nggak ada lemas yang jelas enteng kok badan jadi enteng jadi ringan ya Kok nafas lebih, jadi lebih panjang ya? Asalnya naik nangga segini ngos-ngosan sekarang enggak. Asalnya baca ayat segini harus narik nafas dua sampai tiga kali. Kok ini satu ayat bisa satu nafas ya? Tanpa terasa. Nah seperti itulah yang teralami oleh para ulama zaman dahulu. Makanya disebut. Kanan Nabi SAW. Ya murul hilal wal hilalan wa thalatha wa ma yuqadu fi baitihin nar. Nabi SAW berlalu ya. Berhari-hari, sehari, dua hari, tiga hari. Tidak terlihat ada asap mengepul di dapurnya. Tidak terlihat ada api yang dinyalakan. Kadang-kadang beliau keluar dari rumahnya hanya terdorong oleh rasa lapar. Di rumah nggak ada makanan, laparnya menyengat, beliau keluar. Kadang-kadang rizki datang setelah beliau keluar. Suatu saat dalam su- su- uh, cuaca yang sangat terik panas, mungkin puncaknya musim panas. Juli, Agustus kayak gitu. Keluar karena rasa lapar. Di jalan ketemu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ditanya, ma akhrajaka ya Rasulullah? Apa yang membuat kau keluar dalam cuaca yang panas orang-orang mah ngadem di rumah, berteduh? Walaupun saat itu dipastikan nggak ada AC ya. Tapi setidaknya bisa berteduh. Ini keluar panas-panas. 
Apa kata Rasul Ma akhrojani illa kama illa ma akhrojaka. Tidak ada yang membuat aku keluar kecuali sama yang membuat kamu keluar. Betul kan? Lapar iya. Ketemu juga Abu uh, siapa? Umar bin Khattab. Sama keluar karena lapar. Ayo kita pergi ke rumah si Fulan. Ketika ke rumah si Fulan, Assalamualaikum sekali. Nggak dijawab. Assalamualaikum dua kali. Nggak dijawab. Setelah tiga kali nggak dijawab, pergi saja tiga-tiganya. Setelah itu ada keluar. Waalaikumsalam, wahai Rasulullah. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Tiga kali. Ada seorang wanita di dalam. Kata Nabi Wasallam, apa yang menghalangi kamu untuk menjawab salam kami? Apa jawaban waktu itu? Aku ingin memperoleh salammu lebih banyak. Kalau aku langsung jawab salammu cuma sekali. Maka tidak dijawab tiga kali dapat salam, dapat doa dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana suamimu? Tidak ada lagi mengembalakan kambing. Sedang begitu datang suaminya. Oh seneng. Tiga manusia terbaik datang. Akhirnya dijamu, disembeli seekor kambing. Akhirnya kenyang semuanya. tuh. Nah kadang-kadang Nabi SAW harus mengikatkan beberapa buah batu. Diikatkan ke perutnya karena nahan lapar. Kadang-kadang beliau harus apa bahasa nunjalkan tu urna karena patuangan anak nunjalkan tu apa Me, menunjalkan lututnya ke perutnya karena menahan lapar Menun, ditunjalkan apa ya ditunjalkan ke itulah pokoknya berkata Badar bin Jamaah Walam yura ahadun minal awliya wal a'immatil ulama yasifu aw yusafu bi kathratil akal wala humina bihi wa inna ma yuhmadu kathrat akal minad dawab allati la ta'qil Tidak pernah terlihat seorang pun para wali Allah, para imam, para ulama disifati dengan sifat banyak makan dan tidak pernah dipuji karena banyak makannya. Bahkan para ulama setiap mereka berkumpul menghindari dua materi. Dua materi sangat dipantang dibicarakan dalam majlis para ulama. Apa dua materi? Wanita dan makanan. Kami menghindarkan membicarakan dua hal ini. Padahal dua hal ini materi yang paling disukai oleh setiap orang ya enggak? Coba kalau laki-laki ngumpul sama laki-laki seratus kata pertama mas selamat. Masuk ke seratus satu kata mulai berbicara masalah akhwat. Ini rahasia lelaki sebenarnya. Ahwat nggak boleh tahu tapi sudah ke, keceplosan nggak apa-apa. Ahwat mah tidak begitu. Nggak, nggak apa, nggak 101. Dari awal dari kata pertama sudah ngomongin ikhwan. Para ulama menjauhkan dua hal. Makanan dan juga para wanita. Untuk tidak dibicarakan. Dan tidak pernah seseorang dipuji karena makannya yang banyak. Yang makannya banyak kalau dipuji hanyalah untuk binatang yang tidak berakal. Berdasarkan hal itulah maka memperbanyak perkara yang mubah. Baik itu makan, berbicara, ataupun tidur, ataupun bermujalasah, bergaul, berinteraksi. Itu memberikan kerusakan ke banyak hal termasuk ke dalam hati. Karena itulah maka Al-Quran dan hadis yang sahih banyak memerintahkan yang sebaliknya dari perkara-perkara yang mubah. Persedikit. Tidur, coba Nabi Salusa menyatakan. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu beradalam surga dan kenikmatan. Salah satunya... Kanu qalilam minal laili mayahjaun. Wabil ashari hum yastakir. 
Mereka itu sedikit sekali tidurnya di waktu malam. Dan pada waktu dini hari mereka itu selalu beristighfar. Lihat perwujudan dari iman mangkana yu'minu billahi wal yamil akhir fal yakul khairan awliyasmat. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir hendaklah bicara yang baik. Kalau enggak diam, sedikit berbicara. Termasuk tertawa kata Nabi SAW. Termasuk bila tuk sirul kalam, fa inna kasratul kalam bi gairi zikrillahi yutumitul kulub. Jangan kamu banyak bicara, karena banyak berbicara selain zikrullah itu mematikan hati. Kecuali kalau banyak bicara itu zikir, zikir banyak zikir itu malah lebih menghidupkan hati dengan kehidupan yang jauh lebih sehat. Dari sinilah maka wajib kita menghindari memperbanyak perkara yang mubah. Persedikit perkara yang mubah agar hati tidak keras, agar kita tidak terjerumus ke dalam kesalahan dan kebanyakan madarat, maka itulah cara untuk menghindarkan kerusakan bagi hati kita. Jadi Poin yang kedua yang merusak hati yang pertama kan ketidakikhlasan atau keterkaitan kita kepada selain Allah. Yang kedua memperbanyak perkara-perkara mubah. Ketiga ini lebih parah daripada yang pertama, daripada yang kedua. ya. Dan wajib untuk kita hindarkan dari kerusakan akibat yang ketiga ini. Memberikan dampak berantai kepada keburukan-keburukan yang lain. Memberi efek domino. Saya kurang suka kepada istilah efek domino. Karena yang digunakan istilah kartu domino. ya. Jadi kalau kartu domino diberdirikan dengan cara tertentu, dengan jarak tertentu. Tung, banyak ribuan. Satu yang paling depan dijatuhkan, truk menimpa yang lain, truk yang lain semua jatuh gitu kan. Itu yang disebut dengan efek domino. Artinya satu keburukan melahirkan keburukan lainnya yang berantai. Tak ada hentinya. Ya. Apakah poin yang ketiga yang merusak hati ini? Kita akan bahas kemis depan. Sekarang masih sudah habis waktunya. Kita tinggal punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kalau ada pertanyaan dipersilakan untuk Ikhwan siapkan catatan. Ahwat juga. Kalau Ikhwan ada yang mau ngacung bertanya langsung secara lisan juga diperbolehkan. Wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wassalam. Ada yang mau ngacung Ikhwan bapak-bapak? Kasih mic. Terima kasih. Langsung Pak Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Deni Pak Ustaz. Uh, saya mau nanya satu hal mengenai yang dibicarakan ini uh, terkait seandainya misalkan uh, saya punya teman kemudian uh, dianggap beliau berada kemudian memberikan pas suatu pekerjaan beberapa pekerjaan kepada saya misalkan kemudian di dalam saya berdoa setiap sholat, mendoakan beliau, salah satunya diberikan kesehatan, kemudian supaya saya disayang gitu. Itu apakah masuk ke itu nggak Pak Ustaz? Ke menduakan niat. Niat ya. Tapi barakallahu fiqh. Kalau ada orang yang punya jasa memberikan kebaikan, pertolongan, bantuan kepada kita, kita merasa terbantu. Akibatnya kita mendoakan kebaikan. Mendoakan agar dosanya diampuni, mendoakan agar diberi kesehatan, diberikan rizki yang lebih luas. Boleh? Bukan boleh, bagus. Itu salah satu di antara Tanda syukur kita atas kebaikan manusia. Kebaikan manusia kepada kita wajib kita syukuri. 
Siapa yang ter- tidak bersyukur atas jasa manusia, itu sama dengan tidak bersyukur kepada Allah. Malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada kebaikan manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Kita sudah menjelaskan makna hadis itu, ada dua. Pertama, siapa orang yang tidak bersyukur atas kebaikan manusia, biasanya orang itu tidak bisa bersyukur secara benar kepada Allah. Ini mana pertama? Kedua, syukur seorang manusia kepada Allah tidak diterima sebelum dia bersyukur kepada kebaikan manusia. Nah, bersyukur kepada manusia atas kebaikannya dengan membalas kebaikan mereka. Baik dengan kebaikan yang sama. Kalau tidak, minimal mendoakan jazakallahu khaira. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Khaira memakai tanwin dengan bentuk isim mufron. Isim mufron itu tunggal. Maknanya umum. Apa kebaikan di sini umum bisa kesehatan, bisa kekayaan, bisa ampunan, bisa untuk dunia, untuk akhirat, bisa untuk lahir, untuk batin. Pokoknya apapun nah, yang namanya kebaikan semoga Allah berikan kepada dia. Boleh? Bukan boleh, bagus ya. Doakan kebaikan bagi orang yang pernah Berbuat baik kepada kita dan jangan dibatasi jumlahnya. Jangan mengatakan jazakallahu alfa khairin. Jangan, itu sedikit. Semoga Allah membalasmu dengan seribu kebaikan. Disangkanya banyak, seribu. Nah itu sedikit, harus jazakallahu khaira. Kalau khaira tidak terbatas, bisa jutaan. Dan bisa beragam bentuknya ya. Jadi mendoakan kebaikan bagi orang yang punya jasa kepada kita tidak berarti kita mendoakan niat tapi itulah yang disyariatkan Allah wa'alam. Afwan sebelumnya. Tadi dikatakan jika beribadah dengan keterkaitan pada dunia maka amalnya tertolak. Namun saya pernah juga mendengar salah satu cara agar kita semangat ibadah adalah mengejar faidah dunia. Contoh, sholat duha agar dicukupkan rezeki pada hari tersebut. Atau tahajud karena doa pada tahajud tidak tertolak. Berarti hal tersebut salah. Tidak salah. Ada kalanya Allah atau Rasulnya mengiming-imingi. Kita dengan iming-iming dunia agar kita terdorong beramal. Contoh silaturahmi diberi iming-iming dunia. Man ahabba ayub fi rizqi wa ayun sya'afi atharih fal yasil rahimah. Siapa orang yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya? Tidaklah silaturahmi. Allah memotivasi orang itu agar silaturahmi dengan iming-iming dunia, ya enggak? Itu ucapan Nabi selesai. Tapi atas perintah Allah, wahyu Allah, Nabi hanya menyampaikan. Terus siapa orang yang ingin dicukupkan kebutuhan dunia yang saya itu adalah dia salat duha, dua rakaat, iming-iming dunia ini, ya. Siapa orang yang Infak dan sodako Allah ganti dengan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat di dunia. Di akhirat dapat pahala yang lebih besar. Iming-iming dunia. Kalau ada iming-iming dunia dalam sebuah ayat atau hadis agar kita termotivasi beramal. Berarti pertama boleh meniatkan salah satu niat melakukan ibadah itu untuk memperoleh dunia yang Allah janjikan ada nggak orang yang termotivasi sholat duha hanya karena ingin dicukupi ada ada nggak orang silaturahmi hanya karena ingin rizkinya luas usianya panjang ada ada nggak orang yang infak agar diganti 700 kali lipat ada salah nggak orang itu tidak salah karena itu melakukan anjuran Allah dan Rasul dalam Quran Sunnah. 
Cuma ada cuma. Jangan hanya diniatkan itu saja. Contoh duha. Salah satu efek positif duniawi yang Allah akan berikan kepada orang duha adalah dicukupkan kebutuhan dunia. Tapi bukan hanya itu. Salat duha mengundang pahala. Salat duha mengundang ampunan. Salat duha mengangkat derajat. Salat duha mengundang kasih sayang Allah dan keridhaan. Itu ada. Sertakan semua itu selipkan motivasi dicukupkan dunia pada hari itu. Jadi hanya diselipkan bukan tujuan pokok. Saya emang nggak perlu ridho Allah, saya nggak perlu pahala, saya nggak perlu ampunan, saya nggak perlu surga. Yang penting mah dunia saya dicukupkan dengan salat tua. Ada yang begitu? Kalau ada itu nggak boleh. Tapi yang boleh kita lakukan, kenapa duha ingin ridho Allah, pahala, ampunan? Tapi ya kita selipkan juga ingin juga dicukupkan kebutuhan kita hari itu. Silaturahmi diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya iming-imingnya banyak. Pahala dapat, ampunan banyak, kemudian ada kasih sayang Allah, kemuliaan diangkat. Salah satunya diluaskan rizki, dipanjangkan umur. Maka kita niatkan untuk semua. Jangan sampai saya mah silaturahmi teh nggak ingin pahala, nggak ingin surga, nggak ingin ampunan. Yang penting mah kaya. Nah itu yang tidak boleh. Jadi boleh menyelipkan motivasi duniawi yang disebutkan dalam nas ayat atau hadis tanpa menafikan niat-niat yang lebih agung dari ibadah itu yaitu dapat pahala, dapat ampunan, dapat kasih sayang, dapat keriduan dan seterusnya ya. Jadi tidak salah menyelipkan niat, tapi jangan diniatkan hanya itu satu-satunya ya. Wallahu a'lam. Bagi seorang ahwat lebih baik kajian langsung ke masjid atau online. Kajian langsung bila tidak ada kewajiban yang diabaikan. Tapi kalau ada kewajiban yang diabaikan, jangan ya. Umpamanya, ada kajian ba'da subuh. Padahal ba'da subuh ada kewajiban bagi wanita. Harus ngurus suaminya. Harus mengurus anak-anaknya yang mau sekolah. ya Itu wajib. Kalau kajian offline, sunnah. Jangan sampai saya mengaji. Akhirnya suami uring-uringan. Sarapan nggak siap. Kajiannya sampai jam 7. Berangkatnya jam setengah 7. Terus mau pakai baju kusut keneh belum disetrika gitu ya. Kaos kaki hitam sebelah, putih sebelah, akhirnya uring-uringan. Ini salah, ini keliru. Anak-anak yang harusnya sekolah, nggak ada sarapan, baju seragam nggak di, disiapkan. Karena ibunya kajian offline, ini salah. Tunaikan dulu yang wajib. Baru setelah ditunaikan, lakukan yang sunnah. Kalau mau kajian ba'da subuh, siapkan sebelumnya, sebelum subuh. Lalu bilang ke sumpah, ini bajumu sudah harum, ini sarapanmu, gitu ya. Anak-anak begitu, mama mau kajian offline, boleh enggak? Boleh, silakan yang lama mah sampai duhur, <laughs> baru boleh. ya. Tapi kalau sampai mengabaikan kewajiban, maka tidak boleh ya. Kalau ada pakaian yang tergulung pada saat sholat, tidak boleh. Tergulung saat sholat. Oh, tak apa, lengan atau celana gitu. Kata siapa tidak boleh. Nah bagaimana jika itu terjadi pada akhwat. Jadi dia ini pakai mukena. Cuma celana panjang yang di dalam mukena itu masih tergulung bekas wudhu. Dan jika rambut terlihat ketika sholat apakah boleh? Ya pertama tidak masalah tergulung atau tidak. Ya, Yang penting tertutup aurat. Ini kalau dalam sholat. Kedua, khusus menggulung lengan baju atau lengan celana itu tidak boleh. Namanya tashmir termasuk bagi laki-laki. 
Jadi Nabi SAW melarang tashmir. Apa makna tashmir? Nah Rasul SAW ani tashmir. Apa tashmir? Tashmir itu menggulung lengan baju atau lengan celana. Kecuali kalau umpamanya dia terlupa atau terburu-buru. Ketika akan wudhu di gulung dulu pas beres wudhu karena terburu-buru sudah komat dia langsung masuk sholat dan lupa. Itu nggak masalah. Tapi sengaja digulung lengan baju atau lengan celana maka ini tidak boleh. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Karena ada larangan tentang hal itu ya. Bagaimana kalau nggak digulung isbal? Ya potong. Potong bukan kakinya, celananya agar tidak isbal. Ya. Ini berlaku untuk wanita, berlaku untuk wanita. Jangan digulung ya. Nah, kedua, boleh nggak kelihatan rambut? Tidak boleh. Dalam sholat ataupun di luar sholat ketika ada lelaki lain. Ketika kelihatan rambut di dalam sholat dan dia tahu sadar serta membiarkan tidak sah. Karena terbukanya aurat. Adapun kalau dia tidak tahu disangka sudah rapi nggak ada kasa seperti wudhu langsung masuk mesin nggak ada kasa. Tanpa sadar terlihat rambutnya. Dia meyakini sudah tertutup maka tidak apa-apa karena ketidaktahuan. Walaupun sekarang bisa diantisipasikan semua ahwat sekarang punya HP-nya. Di HP ada kasanya? Ada kamera, bisa bukan kaca lagi ya. Tapi bisa di video segala macam. Kalau dandan untuk tampil di muka umum harus ngaca dulu. Kenapa dandan untuk sholat tidak ngaca dulu ya. Menjelang Ramadan banyak umat Islam melakukan ziarah, munggahan, dan maaf-maafan. Apakah itu adat atau ada contohnya? Itu ada contohnya dari adat, bukan dari syariat. Iya. Munggahan. Apa makna munggahan? Munggahan itu bahasa Sunda loh. Munggah. Munggah itu hanjat, unggah. Munggah itu naik. Disebut munggah karena mau naik kasta, mau naik kemuliaan kita menjelang Ramadan. Pas Ramadan kemuliaannya naik, maka disebut munggah. Harus nggak munggah? Harus dong. ya. Tapi dengan cara yang disyariatkan. Bagaimana persiapkan diri kita untuk munggah dalam memasuki bulan Ramadan. Apa persiapannya? Banyak berdoa ya Allah. Balikna Ramadan. Sampaikan usiaku pada Ramadan. Dan ini sunnah para salafus saleh. Kanu yad'una allaha sitata asyur ayyu balligahum Ramadan. Mereka enam bulan sebelum Ramadan selalu berdoa agar usia mereka disampaikan ke bulan Ramadan. Itu munggah, munggahnya dalam bentuk berdoa ya Allah sampaikan aku ke bulan Ramadan. Kedua berdoa minta hidayah agar begitu masuk Ramadan giat ibadah. Agar masuk Ramadan kita bisa menahan diri dari dosa dan maksiat. Ini munggahan kedua. Munggahan ketiganya latih diri kita membiasakan sebelum Ramadan melakukan ibadah yang nanti akan dilakukan di bulan Ramadan. Latih untuk melakukan saum sunnah. Makanya bulan yang Nabi Sallallahu paling sering melakukan saum sunnah adalah bulan Syaban. Agar terbiasa pas masuk Ramadan, memang saya masih hari-hari sudah saum. Jadi enteng ringan, ya. Latih diri kita untuk bangun malam. Pas Ramadan taraweh terasa ringan. Latih diri kita untuk tadarus baca Al-Quran. Pas masuk Ramadan sudah terbiasa tadarus. Latih diri kita untuk infak dan sodako. Itulah munggahan yang disyariatkan. Adapun munggahan dalam bentuk botram, makan banyak. Ini tidak masuk akal, tidak realistis dan tidak sesuai dengan syariat. Orang yang sebelum saum makan dulu gitu ya. Apalagi tiap hari. Masa minggu sebelum Ramadan makan tiap hari. Restoran mana saya sebut. Sekenyang mungkin. 
Pas sebelum, seminggu sebelum Ramadan terbiasa makan kenyang, masuk Ramadan lalu saum tersiksa ini badan, badan lagi. Akhirnya lemes. Tidak masuk akal, tidak realistis ya. Bukan dengan cara botram kita munggahan. Yang paling konyol, ini paling konyol. Munggahan mempersiapkan bulan Ramadan dengan menyiapkan papan catur. Menyiapkan kartu remi, kartu domino, ular tangga, monopoli, halma, congklak, beklen. Untuk ngabuburit ya, begitu beres sahur, sholat subuh, ngumpul yuk. Disiapkan kartu remi. Kartu remi itu melahirkan banyak permainan. Bisa remi. Bisa cangkulan, bisa opat hijian, apalagi yang pernah anak-anak pasti tahu ya. Itu konyol itu, mempersiapkan diri munggahan dalam bentuk menyia-nyiakan kesempatan istimewa di bulan Ramadan dengan mengisi dengan hal yang sia-sia. Mau Ramadan siap download berbagai macam game di komputer kita di ini jadi pas lapar main ngegame hilang laparnya konyol yang seperti itu ya Allah boleh nggak apa hukumnya ziarah hukum asal ziarah bagus tapi menentukan secara rutin waktu ziarah tanpa dalil ini yang tidak dibolehkan ya jadi setiap Ramadan selalu ziarah Lebaran selalu ziarah, padahal nggak ada keutamaan. Maksudnya keutamaan waktu ziarah seperti itu nggak. Ziarahnya utama ya kapan saja. Kalau nggak lebaran nggak mau apa Ramadan nggak ziarah. Padahal ziarah itu dianjurkan ya. Silakan sesering mungkin ziarah, tapi jangan tetapkan waktu tertentu untuk ziarah, termasuk menjelang Ramadan atau satu syawal. Termasuk maaf maaf, meminta maaf kapanpun, terutama ketika bersalah wajib minta maaf. Tapi kalau menentukan waktu tertentu sebelum Idul Fitri, ah ketika Idul Fitri, ketika mau Ramadan maaf maafan dulu, ini bukan bagian dari syariat ya. Apalagi dia salah artikan apa arti minal aidin wal faizin. Mohon maaf. Lahir dan batin nggak nyambung, ya. Minal aidin wal faizin artinya itu penggalan dari doa jaalan Allahu minal aidin wal faizin. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan yang aidin dan faizin. Aidin itu orang yang berhari raya, faizin itu orang-orang yang beruntung. Itu doa, bukan apa arti minal aidin wal faizin. Mohon maaf. Lahir dan batin nggak nyambung itu ya. Ini laporan atau curhat. Ustaz, suami anak baru disain dari bank. Alhamdulillah, tercabut laknat. Dan insya Allah dikembalikan barokah dari hidupnya ya. Bagaimana tips agar suami, agar kami sekeluarga menjaga keikhlasan dalam hal ini, termasuk yang berkaitan dengan belum adanya pekerjaan baru bagi suami anak. Meninggalkan suatu yang haram, itu ibadah amal soleh yang agung. Aplikasi dari iman. Tapi apakah Imannya benar atau tidak? Hijrahnya meninggalkan yang haram itu benar atau apa tidak? Allah uji dulu. Ahasiban nas ayut suraku ayyakulu aman nawahum layuftanu. Apa manusia akan dibiarkan berkata kami iman padahal belum diuji? Jadi ketika iman sudah ada bahwa riba itu haram, itu aplikasi dari iman dia keluar. Dari pekerjaan yang mengandung unsur riba. Itu aplikasi dari iman. Itu Allah uji dulu loh. Benernya. Coba diseretkan dulu nih ekonominya. 
Dia terguncang pasti. Apakah dia kembali atau enggak? Apa dia putus asa? Apakah menyesal? Saya menyesal nih. Keluar. Jadi aja ekonomi yang morat marit begini. Diuji dulu. Sadari itu. Istiqamahlah. Tegarlah. Dan tetap bertawakar bersandar kepada Allah. Sampai ketika kita sampai di titik nadir. Titik yang kritis. Seolah-olah. Allah membiarkan kita sampai berkata kapan datangnya pertolongan Allah baru Allah akan datangkan di saat yang kritis. Kata Allah Azza wa Jalla am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablihim min qablikum massathumul ba'sa wal dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma Mata Nasrullah ala inna Nasrullah qarib. Apakah kalian menyangka kalian besok bakal masuk surga? Padahal belum datang kepada kalian ujian seperti yang datang kepada orang-orang sebelum kalian. Masat sumul baksa wadoro mereka ditimpa kesulitan, penderitaan, kegoncangan sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersama yang berkata. Kapan turunnya pertolongan Allah sudah kritis nih, sudah di ujung tanduk nih. Kapan? Maka Allah menyatakan, ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Baru saat itu turun pada kondisi yang kritis. Tapi kalau baru sehari seminggu dua bulan, persiapan nipis tabungan nih. Asalnya semiliar, tinggal 500 juta lagi. Akhirnya. Ah, kembali aja ngelamar ke bank yang sama. Enggak lulus ujiannya. Dia merasa miskin hanya tersisa 500 juta lagi. Kalau itu masih kaya raya ya. Tetaplah istiqomah sampai Allah mendatangkan pertolongannya kepada uh, kita semua. Allah wa'alam. Terakhir ya. Saat kita disakiti seseorang dan hari hati terasa sakit. Lalu melakukan sholat sunnah. Namun pada saat sholat menangis. Karena masih teringat betapa tega orang tersebut. Apakah tidak mengapa menangis sedih karena tak tertahan saat sholat. Ataukah hal tersebut termasuk perusak hati sehingga ibadah kita sia-sia. Menangis dalam sholat. Bisa bagus, bisa buruk. Bagus kalau takut dosa, takut adab, takut akhirat. Kalau umpah kita menghayati isi bacaan kita. Sampai menggetarkan hati kita ketika berkata. Maliki yaumiddin yang merajai hari kiamat. Terbayang tuh ngerinya kiamat. Lalu kita takut, lalu menangis. Maka nangisan itu bagus, tangisan itu. Karena apa? Karena wujud kekhusyuan. Tapi kalau menangisnya karena teringat kejahatan atau kedoliman orang lalu menangis. Ini khusus bukan? Bukan, itu melamun. Yang seharusnya menghayati bacaan surat tapi ingat kepada kasus. Kejahatan orang kepada kita bukannya ingat menghayati bacaan. Tapi menghayati omongan orang yang menyakiti lalu menangis. Itu khusus karena melamun bukan karena sholat. Maka rusak sholatnya, bukan karena kehusuan ya. Apakah segala ibadah yang kita lakukan menjadi sia-sia karena kita mengingat musibah atau hal buruk yang terjadi dalam ibadah? Taib. Seringkali dalam ibadah kita konsentrasi lalu ingat kepada urusan dunia. Ujung-ujung gak direncanakan. Baik musibah atau anugerah. Ingat, aduh kita ada dapat uang gede 100 juta. Teringat dalam sholat. Atau sebalik, aduh kita kehilangan uang 100 juta ketipu. Dan teringat dalam sholat. Dan itu ujung-ujung. Sampai di sana kita tidak dosa. Tidak berpahala. Ujung-ujung yang muncul tiba-tiba itu bisikan setan. Padahal tidak diingat-ingat. Tadinya sebelum sholat nggak ingat, pas sholat muncul itu adalah was-was dari setan. Namanya setan khinzib. 
Kata seorang sahabat, Ya Rasulullah, Inna syaitan yahulu baini wa baini sholati. Wahai Rasulullah, setan suka menggoda aku, menghalangi antar aku dan sholatku. Bagaimana? Suka teringat macam-macam ketika sholat. Apa kata Nabi SAW? Zaka syaitan yukalu lahu hinzib. Itu godaan setan. Setannya namanya hinzib. Ingat, ini keren. Jangan kasih nama anak kita. Begitu lahir hinzib. Itu nama setan itu. Faidah ahsas tahu kalau kamu mengalami itu dalam solatmu, taudzah kamu kepada Allah dan meludahlah kamu ke kiri tiga kali. Ingat di zaman Nabi saw masjid atau rumah tidak ada karpet atau keramik, boleh meludah. Kalau di sini jangan coba-coba berantem dengan DKM, karena salah kita. Kalau enggak meniuplah tiga kali ke kiri, tapi di kiri ada orang jangan. Kalau salat berjamaah itu berlaku untuk salat sunnah, ya. Maka dilakukan oleh orang itu maka fadhahaba mayajid hilanglah gangguan tersebut, ya. Apa yang harus kita lakukan kalau muncul fikiran dunia dalam salat kita? Pertama boleh kita taawud, a'udzu billahi minasyaitan rajim, atau taawud dengan kalimat yang maknanya seperti itu. umpamanya membaca. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari godaan setan dan aku berlindung kepada Engkau dari kehadiran mereka di sekeliling aku. Silakan, ya. Kedua, palingkan pikiran kita kepada masalah tersebut. Jangan diikuti. Umpamanya lagi salat, ingat Baru kemarin dapat uang 100 juta. Lalu diingat-ingat kasusnya, kronologisnya, orangnya. Nah, itu bisa me- mengabaikan kita dari sholat. Langsung palingkan konsentrasikan lagi kepada bacaan. Hayati lagi bacaan. Atau kemarin uang 100 juta hilang ketipu. Di, muncul tiba-tiba. Jangan diingat-ingat. Jangan diikuti. Palingkan. Boleh taut rajim. Karena itu zikir dan zikir boleh dilakukan di dalam salat. Walaupun bukan bacaan salat. Selama bacaan salat yang pokoknya tetap kita baca ya. Nah, lalu kita taut kemudian kita konsentrasikan lagi pikiran kita kepada bacaan salat. Kalau itu yang kita lakukan, maka kita berpahala karena sudah mendurhakai syaitan laknatullahi alaih ya itulah yang harus kita lakukan ya cukup sampai di sini waktunya juga sudah habis insyaallah besok hari Jumat sore pada asar kita kembali membahas kitab tauhid di sini dan untuk kajian materi akmalul qulub ini akan kita lanjutkan di Kamis-kamis yang akan datang subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh